പ്രൈസ് അലോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം പ്രൈസ് ഗാഡ് ഹാലേ ലുയ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ തിരുവചനവുമായിട്ട് ദൈവപാതപീഠത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ഒരു സമയം കൂടെ കർത്താവ് അനുവദിച്ചത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു മലയാളി പെൻ്റെ കോസ്റ്റൽ യൂത്ത് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഈ ഫേസ് ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ കൂടെ കർത്താവിൻ്റെ വചനം സംസാരിക്കുവാൻ കിട്ടുന്നതായ സമയം ആ സന്ദർഭം വളരെ ഭാഗ്യമുള്ളതായിട്ട് ഞാൻ കരുതുകയാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ അധ്വാനിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാരോടുള്ളതായ നന്ദിയെയും സ്നേഹത്തെയും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ അറിയിക്കുകയാണ് അടുത്തും ദൂരത്തുമായിട്ട് എന്നെ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുകയാണ് നാം തുടർച്ചയായി ചിന്തിച്ചു വരുന്നതായൊരു വിഷയമാണല്ലോ തിരുവചനത്തിൽ കൂടെ നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുക എന്നുള്ളത് ടു നോ ജീസസ് യേശുവിനെ അറിയുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഭാഗ്യപദവിയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷിതാവായിരിക്കുന്ന നമ്മെ നിത്യതയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന മരണത്തെയും പാതാളത്തെയും ജയിച്ചവനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തിരുവഴുത്തിൻ്റെ താളുകൾ കൂടെ അറിയുക എന്നുള്ളത് തുടർന്നും നമുക്ക് അതേ വിഷയത്തിൽ തന്നെ ചിന്തിപ്പാനായി ഞാൻ സമയമെടുക്കുകയാണ് ഇന്ന് നാം ഒന്നിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതായ വിഷയം സകലത്തിനും അധികാരിയായ യേശു സകലത്തിനും അധികാരിയായ യേശു ശകലത്തിനല്ല സകലത്തിനും ദ ഹോൾ അതോറിറ്റി ഓഫ് ജീസസ് യേശുവിൻ്റെ പരമാധികാരത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് സംസാരിപ്പാനായി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രൈസ് അലോട്ട് മത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു കർത്താവ് പറഞ്ഞതായ തൻ്റെ ഒരു മൊഴിയായി നമുക്കത് കാണുവാനായിട്ടേ കഴിയും മത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യം എൻ്റെ പിതാവ് സകലവും എങ്കൽ ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അത്യുന്നതനായ ദൈവം സർവത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച സർവത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന സർവത്തിൻ്റെയും ഉടയവനായ അത്യുന്നതനായ ദൈവം ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സകല അധികാരവും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കർത്താവ് സംശയലേശമിനെ പറയുകയാണ് ഇത് ഒരു പരമപ്രധാനമായ വിളംബരമായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും എന്താണ് കർത്താവിന് ലഭിച്ചതായ ഈ അധികാരം ആ അധികാരത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത എന്താണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്കെന്താണ് പ്രയോജനം മാനവജാതിക്കെന്താണ് അതുകൊണ്ടുള്ളതായ പ്രയോജനം അതാണ് ഇന്ന് ചിന്താവിഷയമാക്കുന്നതായ കാര്യം മഹാനിയോഗമെന്ന് തിരുവചനത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നതായ ഒരു വിഷയമുണ്ട് മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ യേശു അടുത്തു ചെന്നു സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ സ്വർഗാരോഹണ വേളയിലാണ് വലുവുമലയിലേക്ക് യേശു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ കൂട്ടി വരുത്തി താൻ ഈ ലോകത്തിലെ ശുശ്രൂഷയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വിജയശ്രീലാളിതനായി പിതാവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നതായ നിമിഷമാണത് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാവരും അടുത്ത് നിൽപ്പുണ്ട് യേശു അവരുടെ അടുത്ത് ചെന്നു എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സഖല അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദൈവപുത്രനായ യേശു ആ സകല അധികാരവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒന്നും 
പരിധിക്ക് പുറത്തല്ല എല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ എല്ലാ കർത്താവിൻ്റെ അധികാരത്തിൻ്റെ കീഴിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ലോകത്തിൽ ഒരു അധികാരിയെ സംബന്ധിച്ച് ആ അധികാരം മറ്റൊരാളിന് അതുപോലെ കൊടുക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ഒരുപക്ഷെ വെർബലി പറയാ പറയാമെന്നിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കാമെന്നിരിക്കാം എന്നാൽ അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുവാനോ അതുപോലെ അധികാരം ഏറ്റെടുക്കുവാനോ കഴിയാതിരിക്കുമ്പോൾ ഇതാ പരമാധികാരിയായ യേശു ആ അധികാര കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇവിടെയാണത് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ യേശു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയാണ് പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ശത്രുവിൻ്റെ സകല ബലത്തെയും ചവിട്ടുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തരുന്നു ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദോഷവും വരുത്തുകയില്ല ഇതാണ് ആ പരമാധികാരത്തിൻ്റെ മനോഹാരിത ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദോഷവും വരുത്തുകയില്ല ആ അധികാരം പ്രയോഗിപ്പാൻ അധികാരം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്ന ആ അധികാരം ജീവിതത്തിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതലിനെ ഒന്നും ഒരു ദോഷവും തട്ടാതെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദോഷവും തട്ടാതെ അവൻ പരിപാലിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് ഈ പരമാധികാരിയുടെ ശബ്ദം കഥാവിൻ്റെ പരമാധികാരത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നതായ വിഷയങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നാം തുടർന്ന് ചിന്തിപ്പാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യേശു എന്തെല്ലാം അധികാരം തന്നിലുണ്ടോ ആ അധികാരം അതുപോലെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൈമാറുകയാ താൻ ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ടു പ്രാവശ്യമാണ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അയക്കുന്നത് ആദ്യം അപ്പോസന്മാരായി താൻ നിയമിച്ചതായ പന്ത്രണ്ട് പേര് അയക്കുവാനിടയായി പിന്നീട് എഴുപത് പേര് ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ടായിട്ട് അയക്കുവാനായിട്ടിടയായി ഇവരോട് പറഞ്ഞതായ ദൗത്യം ഇവർക്ക് കൊടുത്തതായ നിയോഗം അതുപോലെ അവർ അത് ചെയ്തിട്ട് മടങ്ങി വരികയാണ് സന്തോഷത്തോടെ അവർ മടങ്ങി വന്നു അവർ പറയുന്നു കർത്താവെ നിന്റെ നാമത്തിൽ അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നു നാമത്തിൽ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പോയവരുടെ ബലമല്ല പോയവരുടെ ആരോഗ്യമല്ല വിഷയം പോയവരുടെ പുറകിലുള്ളതായ ആൾബലമല്ല വിഷയം അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങളല്ല കാരണക്കാരൻ അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഭൂതങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ ശക്തി അത്ര വലുതാണ് സകല അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവ് ആ അധികാരം തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കും ഇന്നു വരെയുള്ളതായ കർത്താവിൻ്റെ വേലക്കാർക്കും അനുവദിച്ച് നൽകിയിരിക്കുമ്പോൾ ആ അധികാരം പ്രായോഗിക തലത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുവാനായി ഒരു ദൈവ പൈതൽ തയ്യാറാകുന്ന പക്ഷം അവനെ ജയിക്കുവാൻ അവന് കീഴടങ്ങാത്തതായി ഈ ലോകത്തിൽ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള കാര്യം തിരുവചനം നമ്മെ അറിയിക്കുകയാണ് അതാണ് ഈ പരമാധികാരിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശ്രേഷ്ഠത എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ പരമാധികാരത്തിൻ്റെ സീമകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് യേശുവിൻ്റെ അധികാര പരിധിയിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതല്ലേ കാരണം നാം യേശുവിനെ പിൻപറ്റുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചവരാണ് പിൻപറ്റുന്നവരാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ യേശുവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ടതായ ആ അധികാരത്തിൻ്റെ സീമകൾ തൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കണം അതാണ് യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പൊ നാം എന്തിനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ ഒരു ദൈവ പൈതൽ എന്തിനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിനെ അറിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായ ഒരു വ്യക്തി എന്തിനായി നിയോഗിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിന് 
യേശു കൈമാറിയതായ അധികാര സീമകൾ എന്താണെന്ന് ഒരു ദൈവ പൈതൽ നിശ്ചയമായും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇന്നത്തെ ഈ പ്രഭാഷണത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചും ചിന്തിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ അധികാര പരിധി എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ആ വാക്യശകലങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകുകയാണ് ഒന്ന് ആ അധികാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാകേണ്ടതിന് വേണ്ടി മാത്രം മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം അവിടെ നാം കാണുന്നു യേശു അവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട് പക്ഷപാതക്കാരനോട് മകനെ നിന്റെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതുവരെ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ കേൾക്കാത്തതായ ഒരു അധികാരത്തിന്റെ ശബ്ദമാണത് എന്താണ് അധികാരത്തിന്റെ ശബ്ദം പാപം മോചിക്കുവാൻ അധികാരം പ്രാപിച്ച ഒരു വനിത ആ പുരുഷാരത്തിന്റെ മധ്യത്ത് നിൽക്കുകയാണ് യേശു ഒരു വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷപാതക്കാരനെ നാലു പേർ കൂടി ചുമന്നുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ മുമ്പാകെ കൊണ്ടുവരുവാൻ അവർ പരിശ്രമിക്കുകയാണ് പുരുഷാര നിമിത്തം അതിന് കഴിയാതിരിക്കുമ്പോൾ അവർ ആ ഭവനത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറി അതിന്റെ തട്ട പൊളിച്ചിട്ട് ആ കിടക്കയോടെ യേശുവിനെ ആ കിടക്കയോടെ ആ പക്ഷപാത രോഗിയെ യേശുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുവാനിടയായി അവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട് യേശു പക്ഷപാതക്കാരനോട് പറഞ്ഞത് കാര്യമാണ് മകനെ നിന്റെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ അധികാര സീമ മനുഷ്യനിൽ മനുഷ്യൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറമാണ് മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കാത്തതായ വിഷയമാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ പാപം മോചിക്കുക എന്നുള്ളത് യേശുവിന് മനസ്സിലായി ആ പക്ഷപാതക്കാരന്റെ രോഗത്തിന്റെ കാരണം പാപത്തിന്റെ ഫലമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് യേശു ആ രോഗിക്ക് സൗഖ്യം കൊടുക്കുന്നതിന് രോഗത്തിന്റെ കാരണത്തെ യേശു മാറ്റിക്കളയുകയാണ് ഒരു നല്ല വൈദ്യൻ അതാണ് ഒരു രോഗി ഒരു വൈദ്യന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നാൽ ആ ലക്ഷണത്തിനല്ല ആ ഡോക്ടർ ആ വൈദ്യൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് രോഗത്തിന് കാരണമായിരിക്കുന്നതായ എന്താണോ അതിനെയാണ് ഒരു നല്ല വൈദ്യൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് ഈ പക്ഷപാതക്കാരൻ കടപ്പിലാകുവാൻ കാരണം അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ പാപമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതായ ദൈവപുത്രനായ കർത്താവ് ആ രോഗത്തിന് കാരണമായ പാപത്തെ നീക്കുവാൻ അതിന്റെ ശബ്ദം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് മകനെ നിന്റെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ അധികാര സീമ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് പാപങ്ങളെ മോചിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ദൈവമാണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്നുള്ളതാണ് പാപം മോചിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂ അങ്ങനെയെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ ദിവ്യത്വം ദൈവത്വം തെളിയിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണത് ഒന്നാമത് യേശുവിന്റെ അധികാരം എവിടെ പാപമോചനം നൽകുവാൻ യേശുവിന് അധികാരമുണ്ട് ദൈവവൈതലെ എന്നെ കേൾക്കുന്നതായ പ്രിയ ശ്രോതാവെ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് അന്യപ്പെട്ടു പോകുവാൻ അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുവാൻ അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അവന് മനസ്സിലാക്കുക മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയാതെ ഭാരം ഉളവാക്കുന്നതായ കാര്യം ഈ ലോകത്തിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ അല്ല ഈ ലോകത്തിന്റെ സാഹചര്യമല്ല അവന്റെ മനസ്സിനെയും അവന്റെ ശരീരത്തെയും അവന്റെ ആത്മാവിനെയും ഒരുപോലെ കീഴടക്കി ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധയിൽ നിന്ന് അവനെ അന്യം നിർത്തിയിരിക്കുന്നതായ പാപത്തിന്റെ ഫലമാണ് ആ പാപം നീക്കാതെ ഒരു മനുഷ്യനും ദൈവത്തെ കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഈശ്വര വിശ്വാസിയായിരിക്കുന്ന ദൈവവിശ്വാസിയായിരിക്കുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യനും ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് വേണ്ടി അവൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവന്റെ ഹൃദയത്തിന് സമാധാനമില്ല അവന്റെ ഹൃദയത്തിന് സ്വസ്ഥതയില്ല നാളെയെ കുറിച്ചുള്ളതായ വിഷയം അവനെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവനെ ഭാരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യബോധം അവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ചെറിയ വിഷയത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പോലും പതറി നിൽക്കുന്നതായ അനുഭവം എന്നാൽ എന്നെ കേൾക്കുന്നതായ ദൈവത്തിന്റെ പൈതൽ എന്നെ കേൾക്കുന്നതായ ശ്രോതാവ് നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ സമാധാനം അടക്കി കിട്ടുവാൻ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം കണ്ടെത്തുവാൻ 
ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രത്യാശ ഉളവാകുവാൻ ഇതാ വിളിക്കുന്ന യേശു കർത്താവ് നിന്റെ പാപത്തിന്റെ ഫലം ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്നുള്ളതായ അകൽച്ചയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ പാപത്തെ എടുത്തു കളയുവാൻ പാപത്തെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ആ ലോകരക്ഷിതാവ് ഇതാ ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ പാപത്തിന്റെ മേൽ അധികാരമുള്ളവനാണ് എനിക്ക് മാത്രമേ പാപം മോചിക്കുവാൻ അനുവാ അധികാരമുള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ അധികാരം പാപത്തിന്റെ മേലുള്ളതായ അധികാരമാണ് യേശുവിനെ അറിയുന്നതായ ഒരുവൻ ഈ അധികാരത്തിന് കീഴിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനാകുകയാണ് യേശുവിന്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു എന്ന തിരുവചനം വ്യക്തികളുടെ മേൽ നിറവേറപ്പെടുകയാണ് യേശു പാപത്തിന്റെ മേൽ അധികാരമുള്ളവനാണ് രണ്ടാമത് മത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുകയാണ് അവൻ വന്ന് വലിയ പുരുഷാരത്തെ കണ്ടു യേശുവിനെ കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് യേശു വന്ന് വലിയ പുരുഷാരത്തെ കണ്ടു അവരിൽ മനസ്സലിഞ്ഞു അവരുടെ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി ഇന്ന രോഗമെന്നില്ല കേട്ടോ ചെറിയ രോഗമെന്നോ വലിയ രോഗമെന്നോ ഇല്ല താൽക്കാലിക രോഗമെന്നോ സ്ഥിര രോഗമെന്നോ ഇല്ല പെട്ടെന്ന് മാറുന്നതെന്നോ ഒരിക്കലും മാറാത്തതെന്നോ ഇല്ല ഏതു രോഗമായാലും രോഗത്തിൻ്റെ മേൽ അധികാരമുള്ളതായ യേശു അവൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ഒന്ന് ചെല്ലുകയേ വേണ്ടൂ വിശ്വാസത്തോടെ ആഗ്രഹത്തോടെ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നതായ രോഗികളെ യേശു സൗഖ്യമാക്കി എന്നാണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് യേശുവിന് സൗഖ്യമാക്കുവാൻ കഴിയാത്തതായ ഒരു രോഗവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കുഷ്ഠരോഗം മുതൽ പനി വരെയുള്ളതായ സകല രോഗങ്ങളും യേശുവിൻ്റെ വാക്കിന് മുമ്പിൽ മാറ്റപ്പെടുവാനിടയായി മരണകരമായ രോഗമാണെങ്കിലും താൽക്കാലികമായ ജ്വരമാണെങ്കിലും അത് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുവാൻ ഒന്നുകിൽ യേശുവിൻ്റെ ഒരു സ്പർശനം അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ ഒരു വാക്ക് പ്രീസലോട്ട് യേശുവിൻ്റെ രണ്ട് അധികാരത്തിൻ്റെ സീമ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഏത് രോഗത്തിൻ്റെ മേലും യേശുവിന് അധികാരമുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നവന് രോഗസൗഖ്യം അവകാശമാണ് എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അവിടുന്ന് സകല രോഗങ്ങളെയും സൗഖ്യമാക്കുന്നവനാണ് പ്രീസ്കോട്ട് പാപത്തിൻ്റെ മോചനം തരുന്നവൻ മാത്രമല്ല രോഗത്തിന് സൗഖ്യവും കൽപ്പിക്കുന്നവനാണ് പ്രവാചകനായ യശയ്യ അതേക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ അടിപ്പിണരുകളാൽ നമുക്ക് സൗഖ്യമൊന്നും ഇരിക്കുന്നു എന്നാണ് കാൽവറിയിൽ സകല മാനവജാതിക്കും വേണ്ടി തൻ്റെ ശരീരം അടികൊണ്ട് പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട് നുറുങ്ങപ്പെട്ട് ആ കാൽവറിയിൽ യാഗ പരമയാഗമായി തീർന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിനും രോഗങ്ങളുടെ സൗഖ്യത്തിനും വേണ്ടിയാണ് എന്ന് തിരുവചനം നമ്മെ അറിയിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ അധികാരം രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് രോഗാത്മാവിൻ്റെ മേൽ അധികാരമുണ്ട് എന്ന് യേശു തെളിയിക്കുവാനിടയായി മൂന്നാമത് മത്തായുടെ സുവിശേഷം തന്നെ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം മുപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ നാം വായിക്കുന്നു വളരെ പുരുഷാരം മുടന്തർ കുരുടർ ഊമർ കൂനർ മുതലായ പലരെയും അവൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു അവൻ്റെ കാൽക്കൽ വെച്ചു അവനവരെ സൗഖ്യമാക്കി റീസലോട്ട് ഒരു മെഡിക്കൽ അപ്പാരറ്റസ് അവിടുത്തെ കയ്യിലില്ല ഒരു മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെൻസും ആ കൈകളിലില്ല എന്നാൽ ആ സന്നിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ആ ബലഹീനരെ ഒന്ന് നോക്കൂ വൈകല്യമുള്ളതായ ആ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒന്ന് നോക്കൂ അവരിൽ ചിലർ മുടന്തരാണ് ചിലർക്ക് കണ്ണു കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല ചിലർക്ക് സംസാരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല 
ചെറുക്ക മുകളിലേക്ക് നോക്കുവാൻ കഴിയാതെ അവർ കൂരി നടക്കുകയാണ് ഏതെല്ലാം ശരീ ശാരീരികമായ വൈകല്യങ്ങളുണ്ടോ ആ ശാരീരികമായ വൈകല്യങ്ങൾ ഉള്ളവരെയൊക്കെ യേശുവിൻ്റെ മുമ്പാകെ കൊണ്ടുവന്നു യേശു ഒരു രോഗിയോടും ഒരു ആ ശാരീരികമായ വൈകല്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയോടും പറഞ്ഞില്ല ഇതല്പം പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് ഇതല്പം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഇതൊരു നാലഞ്ച് ദിവസം എടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് എന്ന് യേശു ആരോടും പറഞ്ഞില്ല യേശു അവരെ എല്ലാം സൗഖ്യമാക്കി എന്താണ് കാരണം ശരീരത്തിൻ്റെ ഇല്ലായ്മ മാറ്റുവാൻ ശരീരത്തിൻ്റെ വൈകല്യങ്ങൾ മാറ്റുവാൻ മനുഷ്യ ശരീരത്തെ നിർമ്മിച്ച നിർമ്മാതാവിന് കഴിയും യേശു സൃഷ്ടാവായത് കൊണ്ടാണ് ആ ശരീരത്തിൻ്റെ വൈകല്യങ്ങൾ യേശുവിനെ മാറ്റുവാൻ കഴിഞ്ഞത് ജന്മനാന്തനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ദേവാലയത്തിൻ്റെ പടിവാതിൽക്കലിരിക്കുകയാണ് ജന്മനാ കൊണ്ടന അവനെ കണ്ടിട്ട് യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു ഗുരു ഇവൻ അന്ധനായി പിറക്കത്തൊക്കെ പറക്കുവാൻ കാരണം ഇവൻ്റെ പാപമാണോ ഇവൻ്റെ അമ്മയപ്പന്മാരുടെ പാപമാണോ യേശു പറഞ്ഞു ഇവൻ്റെ പാപമാകട്ടെ ഇവൻ്റെ അമ്മയപ്പന്മാരുടെ പാപമാകട്ടെ അല്ല ഈ അന്ധതയ്ക്ക് കാരണം ഈ അന്ധത മൂലം ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം മഹത്വം എടുക്കുവാൻ പോകുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യേശു നിലത്ത് തുപ്പി ആ തുപ്പൽ കൊണ്ട് ചേറുണ്ടാക്കി ആ ചേർ അവൻ്റെ കണ്ണിൽ പുരട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകാ ശീലോകാൻ കുളത്തിൽ പോയി കഴുകുക എന്തിനാണ് യേശു ചേറ് എടുത്തവനെ കണ്ണിൽ തേച്ചത് അന്ധനാ ജന്മന അന്ധനായ മനുഷ്യൻ കണ്ണില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ ആ ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യൻ്റെ അവയവം ആ മണ്ണിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരുവനേയുള്ളൂ അത് സൃഷ്ടാവാം ദൈവമാണ് ഏതൻ തോട്ടത്തിലേക്ക് നോക്കൂ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യനെ യേശു ഉണ്ടാ സൃഷ്ടാവായ ദൈവമുണ്ടാക്കുവാൻ എന്താ ചെയ്തത് അവൻ നിലത്തിലെ പൊടി എടുത്തു ആ നിലത്തിലെ പൊടി കൊണ്ട് തൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലും തൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിലും ഒരു മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ബാഹ്യ അവയവങ്ങൾ ഈ അവയവങ്ങളെല്ലാം മണ്ണിൽ നിന്നുണ്ടാക്കിയതാണ് ആ മണ്ണിൽ നിന്ന് അവയവങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഒരുവനേ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇന്ന് വരെ ലോകമുണ്ടായതിന് ശേഷം ഇന്ന് വരെ മണ്ണിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും അവയവം ജീവനോടെയുള്ള അവയവം ഉണ്ടാക്കിയതായി ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല സൃഷ്ടാവിന് മാത്രമേ അത് കഴിയുകയുള്ളൂ ജന്മനാന്തനായ മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ചേറ് പുരട്ടിയിട്ട് ചേറ് കുഴച്ച കണ്ണിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വെച്ചിട്ട് കഴുകിയപ്പോൾ അവൻ്റെ കണ്ണ് എൻ്റെ ഒറിജിനൽ കാഴ്ചാവസ്ഥയിലേക്ക് ആ കണ്ണില്ലാതിരുന്ന ഇടത്ത് കണ്ണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാൻ കഴിവുള്ള സൃഷ്ടാവിന് മാത്രമേ അതിന് കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ യേശു സൃഷ്ടാവാണെന്നുള്ളതിന് തെളിവാണത് പ്രൈസലോട്ട് ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങൾ നീക്കിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ മേൽ അധികാരമുള്ളവനാണ് യേശു ഒരു മനുഷ്യനും അവനവൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ മേൽ അധികാരമില്ല എന്നോർക്കണം ശരീരം നമ്മുടേതാണ് കണ്ണ് നമ്മുടേതാണ് ചെവി നമ്മുടേതാണ് മൂക്ക് നമ്മുടേതാണ് കൈകൾ നമ്മുടേതാണ് കാലുകൾ നമ്മുടേതാണ് പക്ഷേ നമ്മക്ക് അതിൻ്റെ മേൽ അധികാരമുണ്ടോ പ്രൈസലോട്ട് ഇതിനൊരു വൈകല്യം വന്നാൽ കൈയുടെ പേരുകളൊന്ന് വളഞ്ഞാൽ ഇത് നോക്കുവാൻ നമുക്ക് അധികാരമുണ്ടോ ഫ്രീസലോട്ട് ഒരു മുടന്തു വന്നാൽ ആ മുടന്ത് നീക്കുവാൻ നമുക്ക് അധികാരമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് പറഞ്ഞാൽ അത് കേൾക്കും നമ്മുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണെങ്കിൽ അത് നമ്മെ അനുസരിക്കണം ഇല്ല ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങൾ നമ്മെ അനുസരിക്കുക അനുസരിക്കുന്നതല്ല അതിനൊരു വൈകല്യം ഉണ്ടായാൽ ആ വൈകല്യം നീക്കുവാൻ മെഡിക്കൽ സയൻസിനെ നാം ആശ്രയിക്കണം ചിലപ്പോൾ അതിന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് വരും പിന്നെ ആശ്രയിക്കേണ്ടത് അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ മേൽ അധികാരമുള്ളത് സൃഷ്ടാവാൻ ദൈവത്തിന് മാത്രം യേശുവിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ മേൽ അവകാശമുണ്ട് 
കൂനനോട് നിവരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ നിവരും അന്തനോട് കാഴ്ച പ്രാപിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ കാഴ്ച പ്രാപിക്കും മുടന്തനോട് നടക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ നടക്കും സംസാരിക്കുവാൻ കഴിയില്ല കഴിവില്ലാത്തവനോട് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നാവെടുത്തവൻ സംസാരിക്കും മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്മേൽ അധികാരമുള്ളവനാണ് എൻ്റെ യേശു യേശുവിൻ്റെ അധികാര സീമയ്ക്ക് അതിരുകളില്ല അധികാരത്തിന് സീ സീമകളില്ല അതിരില്ലാത്ത അധികാരത്തിൻ്റെ ഉടയവനാണ് നാം സേവിക്കുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് അറിയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ജനം ഇന്ന് ഭജന കേൾവിയിൽ അവർ ബലം പ്രാപിക്കുകയാണ് അവർ ശക്തി പ്രാപിക്കുകയാണ് അവർ ധൈര്യമേറ്റെടുക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും വൈകല്യമുള്ളവർ എന്നെ കേൾക്കുന്നവർ കർത്താവിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കൂ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ആശ്വാസത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ ഇടയാകു ഇടയായിത്തീരുമെന്ന് നാം മറന്നു പോകരുത് തിരുവചനം അത് വളരെ വ്യക്തമായി ഓർപ്പിക്കുകയാണ് നാലാമത് ആത്മമണ്ഡലത്തിൻ്റെ മേൽ അധികാരമുള്ളവനാണ് യേശു ആത്മമണ്ഡലത്തിൻ്റെ മേൽ അധികാരം നോക്കൂ മത്തായുടെ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായം പതിനാറാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ പല ഭൂതഗ്രസ്തരെയും അവൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു അവൻ വാക്കുകൊണ്ട് ദുരാത്മാക്കളെ പുറത്താക്കി സകല ദീനക്കാർക്കും സൗഖ്യം വരുത്തി അന്ധകാര മണ്ഡലത്തിൻ്റെ മേൽ അശുദ്ധാത്മാക്കളുടെ മേൽ ഭൂതാത്മാക്കളുടെ മേൽ പൈശാചിക ശക്തിയുടെ മേൽ ദുരാ ദുരാത്മാക്കളെ പുറത്താക്കിക്കൊണ്ട് ആത്മമണ്ഡലത്തിൻ്റെ മേൽ അധികാരമുള്ളവനാണ് എൻ്റെ യേശു എത്ര ഭൂതം ബാധിച്ചാലും കർത്താവിനൊരു വിഷയമേ അല്ല ഒരു ലഗ്യോനിലധികം ഭൂതം ബാധിച്ചതായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഗതിരദേശത്തുണ്ടായിരുന്നവനെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ യേശു രാത്രിയിൽ പടക് കയറി അക്കരയ്ക്ക് പോകുകയാ യേശു അവിടെ ചെന്ന് ഇറങ്ങിയ ഉടനെ ദൈവപുത്രനായ യേശു വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭൂതങ്ങൾ ഈ മനുഷ്യനെ യേശുവിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് അനയിക്കുകയാണ് അവൻ വളരെ ഭയം ജനിപ്പിക്കത്തക്കതായ വിധത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ മുമ്പാകെ വന്ന് അലറി വിളിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നിനക്കും തമ്മിൽ എന്ത് സമയത്തിന് മുമ്പേ ഞങ്ങൾ ദണ്ഡിപ്പിക്കുവാൻ വന്നു വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ച് ആ ഭൂതങ്ങൾ അലറി വിളിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ വായിക്കുന്നത് യേശു ആ ഭൂതങ്ങളോട് വിട്ടുപോകുവാൻ കൽപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ഒരൊറ്റ വാക്കിന് മുമ്പിൽ ഒരു ലഗ്യോനിലധികം ആറായിരത്തിലധികം എണ്ണങ്ങൾ ഉള്ളതായ ആ ഭൂതങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തെ യേശു ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയാണ് അതിന് വടിയെടുത്തില്ല ചൂരലെടുത്തില്ല മുടിക്ക് പിടിച്ചില്ല താടനം ചെയ്തില്ല ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഒരൊറ്റ വാക്ക് പോക ആ ഒരു വാക്കിന് മുമ്പിൽ ആ മനുഷ്യൻ ഭൂതങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വാന്ത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കുകയാണ് ഭൂതങ്ങളുടെ മേൽ ആത്മമണ്ഡലത്തിൻ്റെ മേൽ അധികാരമുള്ളവൻ യേശു വിലാത്തോസിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ യേശു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു എൻ്റെ രാജ്യം ഐഹീകമല്ല എൻ്റെ രാജ്യം ഐഹീകമല്ല പ്രൈസ് ലോഡ് എൻ്റെ രാജ്യം ഐഹീകമായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്നെ പിടിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല കാരണം ഞാൻ ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ചാൽ ദൂതന്മാർ ഇവിടെ ഇറങ്ങി വരും ഒരു ദൂതൻ ഇറങ്ങി അശൂർ പാളയത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം പേരെ ഒരൊറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് നിഗ്രഹിച്ചെങ്കിൽ ദൂതന്മാരുടെ ഒരു സംഘത്തെ യേശു ഒരു വാക്ക് പറയണ്ട ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ദൂത സഞ്ചയം ഇറങ്ങി വരും അവൻ ആത്മമണ്ഡലത്തിൻ്റെ മേൽ അധികാരമുള്ളവനാണ് ദൂതന്മാരുടെ മേൽ അധികാരമുള്ളവനാണ് പൈശാചിക ശക്തിയുടെ മേൽ അധികാരമുള്ളവനാണ് യേശു പരമാധികാരിയാണ് നാലാമത് ആത്മമണ്ഡലത്തിൻ്റെ മേൽ അധികാരമുള്ളവനാണ് നമ്മുടെ യേശു അഞ്ച് യേശുവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വലിയ പുരുഷാരം കടന്നു വന്നു മൂന്ന് ദിവസം യേശുവിൻ്റെ വചനം കേട്ടുകൊണ്ട് ഈ പുരുഷാരം യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുകയാണ് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ ക്ഷീണം കണ്ടിട്ട് യേശു പറഞ്ഞു മതി ഇനി അവരെ എന്ത് ചെയ്യുക അവരെ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് പറഞ്ഞയക്കുക അയ്യായിരം പുരുഷന്മാർ അടങ്ങുന്നതായ വലിയ പുരുഷാര് അവരുടെ ഭാര്യമാരും കുഞ്ഞുങ്ങളും അടക്കം ഒരു വലിയ പുരുഷാരം യേശുവിന യേശുവിനോട് കൂടെയുണ്ട് അവർക്ക് തിന്മാൻ കൊടുക്കുക ഭക്ഷിപ്പാൻ കൊടുക്ക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ വള അല്ലാതെ ഭരപ്പെട്ടു ഫിലിപ്പോസ് പറഞ്ഞു ഇരുന്നൂറ് വെള്ളിക്കാശിന് അപ്പം വാങ്ങിച്ചാൽ തികയത്തില്ലല്ലോ ഈ രാത്രിയിൽ എവിടെ നിന്ന് ഈ കാട്ടിൽ എവിടെ നിന്ന് അപ്പം വാങ്ങും യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ അടുക്കലുള്ളത് എൻ്റെ 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 അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരിക 
നിങ്ങളുടെ പക്കലുള്ളത് എൻ്റെ അടുക്കൽ കൊള്ളു കൊണ്ടുവരിക അന്ത്രയോസ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു ബാലകനുണ്ട് അവൻ്റെ കൈവശം അഞ്ചപ്പവും രണ്ടു മീനുമുണ്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഈ വലിയ പുരുഷാരത്തിന് യേശു പറഞ്ഞു ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകാം യേശുവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു യേശു അത് കരങ്ങളിലെടുത്തു സ്വർഗത്തേക്ക് നോക്കി അത് വാഴ്ത്തി നുറുക്കി ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തു കൊണ്ടുപോയി കൊടുപ്പീൻ പുരുഷാരത്തിനെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വാക്കിന് മുമ്പിൽ ശിഷ്യന്മാർ വിശ്വാസത്തോടെ അത് വിളമ്പി നാം വായിക്കുന്നത് അഞ്ചപ്പവും രണ്ടു മീനും കൊണ്ട് ആ പുരുഷാരത്തെ പോഷിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല പന്ത്രണ്ട് കൊട്ട നിറച്ച് ബാക്കി വരത്തക്ക രീതിയിൽ ആ അപ്പത്തെ അവൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഹാലേൽവി അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് യേശുവിൻ്റെ അധികാരം യേശുവിന് ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെ മേലും അധികാരമുണ്ട് പ്രൈസലോൺ കൽഭരണികൾ നിറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതായ വെള്ളത്തെ യേശു ഒന്ന് നോക്കിയതേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ നിറം മാറി രുചി മാറി അതിൻ്റെ ഗുണം മാറി അത് മേത്തരമായ മുന്തിരിച്ചാറായി അത് മാറ്റപ്പെട്ടു ദൈവവൈദ്യരെ യേശുവിന് അധികാരമുള്ളത് എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെ മേലും അവൻ അധികാരമുണ്ട് അവൻ സകലത്തിൻ്റെയും അധികാരിയാണ് നിൻ്റെ കൈവശമുള്ളത് എന്താണ് നിനക്ക് തികഞ്ഞു പറ്റില്ല എന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നു എങ്കിൽ അത് അപര്യാപ്തമെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നു എങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ അവനതിനെ നിനക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാകും വണ്ണം നിനക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുമാറുമാകും വണ്ണം നിനക്കത് സർപ്രസായി തീർത്തക്ക വണ്ണം അതിനെ മാറ്റുവാൻ കഴിവുള്ള അധികാരമുള്ളതായ ദൈവപുത്രനാണ് യേശു യേശുവിൻ്റെ അധികാര സീ അധികാരത്തിന് സീമകളില്ല എന്ന് വീണ്ടും വചനം നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് യേശു പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മേലധികാരമുള്ളവനാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു ഭരണാധികാരിക്കും ഒരധികാരിക്കും പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മേലധികാരമില്ല എന്ന് ഓർക്കണം പ്രൈസലോൺ യേശു പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മേലധികാരമുള്ളവനാണ് മർക്കോസിന് സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ യേശു എഴുന്നേറ്റ് കാറ്റിനെ ശാസിച്ചു കടലിനോട് അനങ്ങാതിരിക്ക അടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞു കാറ്റമർന്നു വലിയ ശാന്തതയുണ്ടായി ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിൻ്റെ വാക്ക് കേട്ട് ഗതിർദേശത്തേക്ക് പോകുകയാണ് യേശുവും ആ പടകിലുണ്ട് എന്നാൽ വഴിമധ്യേ കടൽ ക്ഷോഭിപ്പാനിടയായി ആ ചെറിയ പടകിന്മേൽ തിരകൾ തള്ളിക്കയറുകയാണ് കൊടുങ്കാറ്റ് ചീറിയടിക്കുകയാണ് പടക മുങ്ങുമാറായി അവർക്ക് തുഴഞ്ഞിട്ടും തുഴഞ്ഞിട്ടും ഒരു പരിധിയും കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല യേശു അമരത്ത് തലയിണ വെച്ച് ഉറങ്ങുന്ന ഉറങ്ങുന്നത് അവർ കണ്ടു യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ കയറ്റി നിന്നിട്ട് നാഥ ഞങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്നതിൽ അങ്ങേക്ക് വിചാരമില്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞു യേശുവിനെ ഉണർത്തി യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഭയപ്പെടുന്നത് അവിശ്വാസനാഥെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഭയപ്പെടുന്നത് അവൻ നോക്കി അവിടെ അല്പവിശ്വാസത്തെ ശാസിച്ചനന്തരം യേശു കടലിനോട് അനങ്ങാതിരിക്ക കാറ്റിനോട് അടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കടൽ ശാന്തമായി കാറ്റടങ്ങി പ്രപഞ്ച ശക്തികളെ നിയന്ത്രിപ്പാൻ കഴിവുള്ളവൻ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അവൻ കാറ്റുകളെ തൻ്റെ ദൂതന്മാരായി നിയമിച്ചിരിക്കുകയാണ് അഗ്നിജ്വാലകളെ തൻ്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാരാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് താൻ പറയുന്ന ഇടത്ത് പറയുന്നത് പോലെ നിൽക്കുവാൻ കഴിവുള്ള അഗ്നിജ്വാല പ്രീസലോൺ മനുഷ്യന് കീഴടങ്ങാത്തതായ സകലതും യേശുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ കീഴടങ്ങും കാരണം അവൻ സകലത്തെയും അടക്കി ഭരിക്കുന്ന സൃഷ്ടാവും സർവശക്തനുമാണ് പ്രീസലോൺ യേശു സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് എന്ന് സംശയാതീതമായി നമുക്ക് തിരുവചനത്തിൽ നിന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും പ്രപഞ്ച ശക്തികളുടെ മേൽ അധികാരമുള്ളവനാണ് യേശു ഏഴ് മരണത്തിന് വിധിക്കപ്പെടേണ്ടവളെ ആ മരണത്തിൻ്റെ നിയമത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച് ജീവൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതായ സംഭവം നമുക്ക് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയും പാപത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടതായ ഒരു സ്ത്രീയെ യേശുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം അവളെ കല്ലെറിയേണ്ടതാണെന്ന് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നവർ പറഞ്ഞു യേശു മിണ്ടാതിരുന്ന നിലത്തെഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ പാപമില്ലാത്തവൻ ഇവളെ കല്ലെറിയട്ടെ 
ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തരായി അവളെ വിട്ടുപോയി ഒടുവിൽ അവളും യേശു മാത്രം ശേഷിക്കുമ്പോൾ യേശു അവളോട് ചോദിച്ചു സ്ത്രീയെ നിന്നെ ആരും കുറ്റം വിധിച്ചില്ലയോ ഇല്ലോ ഗുരു എന്നാൽ ഞാനും നിന്നെ കുറ്റം വിധിക്കുന്നില്ല പോക ഇനി പാപം ചെയ്യരുത് മരണത്തിന് വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായ വിധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതായ ആ സ്ത്രീയെ മരണം മുഖാമുഖം കണ്ടതായ ആ സ്ത്രീയെ യേശു ഒരൊറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് അവളെ ജീവനിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവന്നു ഈ പകലിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്നതായ ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലെ എൻ്റെ പ്രിയ പ്രിയ ശ്രോത ശ്രോതാവെ നിന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന വിഷയം എന്താണ് ആ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതായ വിഷയത്തെ ഒരൊറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് നിൻ്റെ സാഹചര്യത്തെ മാറ്റിമറിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് എൻ്റെ യേശു സകലത്തിൻ്റെ മേലും അധികാരമുള്ളവനാണ് യേശു മരണത്തിൻ്റെ മേൽ അധികാരമുള്ളതായ യേശു റൈസലോൺ മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മരണത്തെയും പാതാളത്തെയും തൻ്റെ അധികാര വരുതിയിൽ ണോ എന്ന് തെളിയിച്ചതാണ് യേശു തിരുവചനത്തിൽ മൂന്ന് സംഭവങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് യായിറോസിൻ്റെ മകളെ ഉയർപ്പിക്കുന്നതും വിധവയുടെ മകനെ ഉയർപ്പിക്കുന്നതും മരിച്ച് നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നാറ്റം വെച്ചതായ ലാസറിനെ കല്ലറയിൽ നിന്ന് തൻ്റെ ശബ്ദത്താൽ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നതുമായ മൂന്ന് സംഭവങ്ങൾ മരണത്തിൻ്റെ മേൽ അധികാരം തനിക്കുണ്ട് എന്ന് തൻ്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ കൂടെ തെളിയിച്ചതായ യേശു വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ നാം വായിക്കുന്നു ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതാ എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു മരണത്തിന്റെയും പാതാളത്തിന്റെയും താക്കോൽ എന്റെ കൈവശമുണ്ട് ഏത് മനുഷ്യന് പറയുവാൻ കഴിയും മരണത്തിന്റെയും പാതാളത്തിന്റെയും താക്കോൽ എന്റെ കൈവശമുണ്ട് കർത്താവ് പറയാതെ മരണത്തിന് ഒരു മനുഷ്യനെ കീഴടക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഒരു ദൈവ പൈതലിനെ കീഴടക്കണമെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ അനുവാദം വേണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ധ നമുക്കുള്ളതായ ധൈര്യം ഒന്ന് മുറുകെ പിടിച്ചുകൂടെ സാഹചര്യം എത്ര പ്രതികൂലമായി വരട്ടെ പ്രതിസന്ധികൾ എത്ര എത്ര ഘനമായി വരട്ടെ നിന്റെ പ്രാണനെ തൊടുവാൻ ഒരു ദൈവമായി നിന്റെ പ്രാണനെ തൊടുവാൻ യേശുവിൻ്റെ അനുമതി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം എത്ര ധൈര്യമുള്ളവരായിരിക്കണം പ്രൈസലോൺ മരണത്തിൻ്റെയും പാതാളത്തിൻ്റെയും താക്കോൽ മരിച്ച നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞതായ ലാസറിൻ്റെ ആത്മാവിനെ പാതാളത്തിൽ നിന്ന് മടക്കി വരുത്തുവാൻ യേശുവിൻ്റെ ഒരു ശബ്ദത്തിന് കഴിഞ്ഞു എങ്കിൽ പാതാള ഗോപുരങ്ങൾക്ക് യേശുവിനെ അടക്കി നിർത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല യേശുവിൻ്റെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ അധികാരത്തെ തടുക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല യേശു മരണത്തിൻ്റെ മേലും പാതാളത്തിൻ്റെ മേലും അധികാരമുള്ളവനാണ് എന്ന് തിരുവചനം നമ്മെ നമ്മെ അറിയിക്കുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ അധികാരം മരണത്തിൻ്റെ മേലും പാതാളത്തിൻ്റെ മേലുമുണ്ട് ഒടുവിൽ ഇതാ കൊലോസ് ലേഖനം വായിക്കുമ്പോൾ നാം വായിക്കുന്നു അതിക്രമങ്ങളൊക്കെയും നമ്മോട് ക്ഷമിച്ച ചട്ടങ്ങളാൽ നമുക്ക് വിരോധവും പ്രതികൂലവുമായിരുന്ന കൈയ്യെഴുത്തുമായിച്ച് ക്രൂശിൽ തറച്ച് നടുവിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞു വാഴ്ചകളെയും അധികാരങ്ങളെയും ആയുധവർഗം വെയ്പ്പിച്ച് ക്രൂശിൽ അവരുടെ മേൽ ജയോത്സവം കൊണ്ടാടി ശത്രുവായ പിശാജിന്റെ സകല ആയുധവർഗവും യേശു കാൽവറിയിൽ ആ കുരിശിൽ തറച്ച് പിശാജിന്റെ മേൽ ജയോത്സവം കൊണ്ടാടി യേശുവിന്റെ അധികാര പരിധിക്ക് പുറത്ത് ഒന്നുമില്ല എല്ലാം അധികാരത്തിനുള്ളിലാണ് സാത്താനും അവന്റെ സകല ആയുധവും സാത്താനും അവന്റെ സകല തന്ത്രവും സാത്താനും അവന്റെ സകല സന്നാഹങ്ങളും യേശുവിന്റെ അധികാരത്തിന്റെ കീഴിലാണ് യേശുവിന് അടങ്ങാത്തതായി ഒന്നുമില്ല സകല അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഭൂമിക്ക് കീഴെ പാതാളത്തിലുമുള്ളതായ സകലത്തിൻ്റെയും അധികാരി നാം സേവിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് എന്ന് ഇന്ന് പകൽ ധൈര്യത്തോടെ തിരുവചനത്തിൽ നിന്ന് പറയുവാൻ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് പ്രൈസലോൺ ഒടുവിലൊരു വാക്യം കൂടെ വായിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ചിന്തയെ അവസാനിപ്പിക്കുക ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷണം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം ഫിൽപ്പിയ ലേഖന രണ്ടാം അധ്യായം പത്ത് പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇതാ കർത്താ കർത്താ കർത്താവിൻ്റെ അപ്പോസനായ പൗലോസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിങ്കിൽ സ്വർലോകരുടെയും ഭൂലോകരുടെയും അധോലോകരുടെയും മുഴങ്കാലൊക്കെയും അടങ്ങുകയും എല്ലാ നാവും യേശു ക്രിസ്തു കർത്താവെന്ന പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇന്നേറ്റു പറയുന്നതായ പദവി ലഭിക്കുമ്പോൾ സമയം താമസിച്ച് ഏറ്റു പറയുന്നത് കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല ഏറ്റു പറയേണ്ടി വരും 
ദാ ബാക്കി ഒന്നും എന്നെ ഒന്നും കൂടെ വായിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിങ്കിൽ സ്വർലോകരുടെയും ഭൂലോകരുടെയും അധോലോകരുടെയും മുഴങ്കാലൊക്കെയും മടങ്ങുകയും എല്ലാ നാവും യേശു ക്രിസ്തു കർത്താവെന്ന പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരും യേശുവിൻ്റെ അധികാരം നോക്കൂ ആ അധികാരിയായ യേശുവിനെയാണ് ഇന്ന് പകലിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് സാധാരണക്കാരനല്ല നിന്നെ ദണ്ണിപ്പിക്കുന്ന ഏത് വിഷയമാണെങ്കിൽ രോഗമാകട്ടെ ഭാരമാകട്ടെ പാപത്തിൻ്റെ കെടുതികളാകട്ടെ മരണത്തിൻ്റെ ഭീതിയാകട്ടെ മറ്റെന്ത് വിഷയവുമാകട്ടെ എന്നെ കേൾക്കുന്നതായ ശ്രോതാവേ നിന്നെ ഭാരപ്പെടുത്തുന്ന ഏത് വിഷയമാണെങ്കിലും ആ വിഷയത്തിൻ്റെ മേൽ അധികാരം പ്രാപിച്ച അധികാരമുള്ള പരമാധികാരിയായ യേശു നിന്നെ വിളിക്കുകയാണ് വരിക ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കാം പക്ഷേ നീ അവൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലണം മനഃപൂർവ്വമായി നീ അവൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലണം അവൻ ആരെയും നിർബന്ധിക്കുന്ന ദൈവമല്ല അവൻ ആരെയും നിർബന്ധിക്കുന്ന ദൈവമല്ല നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിന്നെ വിടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ് ആ ഇഷ്ടം ദൈവ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നീ നിന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ദൈവ സന്നിധിയിലേക്ക് നീ വന്നാൽ ആ അധികാരത്തിൻ്റെ കീഴിൽ നീ ആയിത്തീരുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ പ്രൈസ് അലോട്ട് നീ സകലത്തിനും അധികാരിയായിത്തീരുന്ന ഒരു നിമിഷമുണ്ട് ആ അധികാരം തന്നെ സേവിക്കുന്നവർക്ക് നൽകേണ്ടതിനായി യേശു ക്രിസ്തു എത്രയും വേഗം ഇതാ വാനവ വിരവിങ്കിൽ തൻ്റെ വാഗ്ദത്വം നിറവേറ്റുവാൻ താൻ വീണ്ടും വരുവാൻ സമയമായി കർത്താവിൻ്റെ ആ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ ഒരുങ്ങാം ഈ അധികാര പരിധിക്കുള്ളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കും കേൾവിക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാക്ക് ഞാനിന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവ് പരമാധികാരിയായ ലോകരക്ഷിതാവായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുവാൻ വീണ്ടും സഹായിച്ചല്ലോ അങ്ങ് പരമാധികാരിയാണ് സകലത്തിൻ്റെയും ഉടയവനാണ് സകലത്തിൻ്റെയും സിഷ്ടാവും സകലത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവനും സകലത്തിൻ്റെ മേലും അധികാരം പ്രാപിച്ചവനുമാണ് അങ്ങേക്ക് കീഴടങ്ങാത്ത ഒരധികാരവും ഇല്ലല്ലോ ആകയാൽ വിവിധ വിഷയങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഭാരപ്പെട്ട് ഞരങ്ങുന്നതായ പ്രിയപ്പെട്ടവരെന്നെ കേൾക്കുന്നു എങ്കിൽ കർത്താവെ അങ്ങയുടെ അധികാരം അവരുടെ മേൽ വരത്തക്ക രീതിയിൽ അവർ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ സഹായിക്കണമേ അങ്ങവരെ സഹായിക്കണം അതിനും കേൾക്കുന്നതായ ഞങ്ങൾ ഏവരെയും കർത്താവ് സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ഈ പരമാധികാരിയായ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുവാൻ ആഹ്വാനം തന്നുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നു തുടർന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചുരുക്കമായി ചിന്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം കർത്താവായതെയും നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച ഇതേ സമയത്ത് വീണ്ടും നമുക്ക് തമ്മിൽ കാണാം കർത്താവായതെയും നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ